আল্লাহ বান্দা গল্প শুনিয়েছেন সন্তানকে বাবা রে একদিন আমি থাকবো না কিন্তু তুমি তো আল্লাহর জামিনে আমার চেয়ে একটু হায়াত বেশি পাবা আশা করা যায় বয়স হয়ে গেছে আমি মারা যাব। কিন্তু একশো টাকা তোমার এই যে পরীক্ষার ফিস হিসাবে আজকে আমি হিসাব দিয়ে গেলাম জানো রে বাবা জানো মরা একটা গরুকে আমি নিজ হাতে পা ধরা টান দিলে খুলে যায় কয়েকবার পচা একটা গরু টানিয়া টানিয়া অনেকটা ফাঁকে নিয়ে গর্ত করে হেরেছি বিনিময় একশো টাকা পেয়েছি রে বাবা কিছু খেলাম না বাড়িতে নিয়ে গেলাম এই একশো টাকা আমি তোমার দিয়ে গেলাম একটাই কারণ তুমি আল্লাহ পাকের কালাম শিখতেস তুমি একদিন আলেম হবে আমি কবরের জগতে চলে যাব তোমাকে ঘটনা শুনাইলাম এই জন্যে রে বাবা এই কথাটা জানো তুই যতদিন বেঁচে থাকবি তোর মনে থাকে আর কোন মনে যাতে আমার ভুলে যাবি না বন্ধু বন্ধু গল্প শোনাই থেকে কেঁদে দিয়া বলেন দোস্ত মনাজা তুলতে দেরি হয় বাবার কথা ভাবতে দেরি হয় না বন্ধুগণ আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন করিম থেকে সুরতুল আহকাবের পনেরো নম্বর একটি আয়াত তালাবাদ করেছি দ্বিতীয়ত সুরায় মারিয়ামের একচল্লিশ নম্বর আয়াত তালাবাদ করেছি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসের ভিতর থেকে ছোট্ট দুইখানা হাদিসের অংশ পড়েছি আল্লাহ তালা যদি আমাকে তৌফিক দান করেন তবেই আমি আপনাদেরকে তা শুনেইতে সক্ষম হব আমরা সকলেই দোয়া করি অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলেহি তা অক্কেলতু ও ইলেহি অনিব সম্মানিত বন্ধুগণ পবিত্র কোরআনে কারিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা দুইটা জায়গা নয় অন্তত ষোলোটা আয়াত পাওয়া যায় যেখানে আল্লাহ এবং রসুলের পরে আল্লাহ পাক বাবা এবং মাকে জায়গা করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন কতটা জায়গা তার একটি আয়াত আপনাদেরকে আমি শোনাচ্ছি ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার পনেরো তম পারা পিসা নাম্বার তিন সুরত ইসরাইল আয়াত নাম্বার তেইশ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি তোমার রব তোমাদেরকে হুকুম করলাম তোমাদেরকে নির্দেশ করলাম একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আমারই এবাদত করবে কার এবাদত করবে ও বন্ধুর আমার ভার আমার মসজিদের মধ্যে বান্দা যখন জ্ঞান আমাজি দানায় যায় বান্দা জবান দিয়ে যা পড়ে সুরায় ফাতি হা পড়া লাগে কি না বলি ঘরের মধ্যেও পড়েন মসজিদে পড়েন বারান্দায় পড়েন মাঠে ঘাটে অফিস আদালতে যেখানে নামাজ পড়া শুরু করে দেন আল্লাহ আকবর শুরু করে দেন কেন 
प्रशंसा शुरू कर दे एक एक पर एक प्रशंसा करते करते एक समय एकम्र तुमारत करी जेहतु तुमारत कर मालिक आर जाबो को जावार को नो जाए के बोल मत्रो तुमार जे तेईस नम्बर आयात सुरबानीबादत कर अपनी नाम शुरू कर आल्ला तुमारत करी इे बसिरुल कुरान 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 एक आयात बुझाते गयात दिया बुझाते हैं मरहबा भैरामान बंदुरामान बंदा एकम्र आल्ला पाकर ही इबादत कर भी एर पर देख अल्लाह तला इबादत करार पर দ্বিতীয় পর্যায়ে তোমাদের কাম হলো তোমাদের পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে আল্লাহ রসলের ইবাদতের পর কার কথা আসলো না পি সাহেবের কথা এম পি সাহেবের কথা তাহলে মা বাপ ডাকলে সন্তান কথা শোনো না এমপি সাহেব ডাকলে কাপড় আছে কি না খবর নাই নেংটা হয়ে দৌড় দেয় এরকম ছাগল পোলাপান আছে না নাই ও বন্ধু তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি না তোমরা রাগ করো না আবার কিন্তু এইরকম বাংলার মাটিতে কিছু যুবক আছে না নাই বড় এমপি মন্ত্রী ম্যানিস্টার এদের চামচাগিরি করে করে বছরের পর বছর খরচ করে জীবনটাকে নষ্ট করে দেয় বাবার খবর নেই মার খবর নেই এইরকম অবাক্ত সন্তান বাংলার মাটিতে আছে না নাই ভাই আমার বন্ধুর আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা আমার ইবাদত করো আমার ইবাদত পরিপূর্ণতা দানের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে দায়িত্ব দিলাম রে বান্দা তোমাদের পিতা মাতার খেদমত কর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন করিম বয়সের ভারে তাদের মাথা কমরটা জামিনের দিকে নুইয়া যাবে কমর ভেঙে গিয়েছে মুরব্বি হওয়ার কারণে বার্ধক্য কারণে বার্ধক্যতার কারণে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে ও পৃথিবীর সন্তান আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের পিতা মাতার দুইজন অথবা যে কোনো একজন জন্ম নেওয়ার পরে যদি পায়া যাও এমন কোনো আচরণ করো না রে বান্দা তোমার বাবা মা আ শব্দ করে কষ্ট প্রকাশ করে খবরদার তোমাদের বাবা মাকে ধমক মেরো না বলে আমরা তো ধমক মারি না আমরা লাঠি দিয়ে মারি আমরা ডিজিটাল যুগের মানুষ ডিজি বাদ দিলে কি থাকে হ্যাঁ একটা আবার বলেন সবাই জোরে বলেন 
ডিজি বাদ দিলে কি থাকে আজ আমরা টাল হয়ে গেছি কথা ঠিক কি না ভাই যে বাপ মারে আল্লাহ তালা ধমক দেবার নিষেধ করে বলে হুজুর আমরা তো ধমক দি না আমরা লাঠি দিয়ে পিঠে নিতে বাবা জি না আমার ভাই আমার একজন লোক আল্লাহর হাবিবের দরবারে গিয়ে বলেন মান আহাকু বেহসনি সাহাবাতি আমার যে ব্যবহার রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর নম্র ভদ্র এই শিষ্টাচার পূর্ণ আচরণ আমি কার সাথে দেখাব আল্লাহর হাবি বলেন অম্মুকা তোমার মায়ের সাথে কার সাথে সাহাবি বলেন আমি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলাম এরপরে কার সাথে ভালো ব্যবহার করু আল্লাহর হাবি বলেন তোমার মায়ের সাথে সাহাবি বলেন তৃতীয়বার প্রশ্ন করলাম আল্লাহর হাবি বলেন তোমার মায়ের সাথে আমি বিরক্তি হলাম না চতুর্থবার আমি প্রশ্ন করলাম ইয়ার সোল্লাহ এরপরে কি আল্লাহর হাবি বলেন আবু কা তোমার বাবার সাথে দুনিয়ার জমিনে সন্তান লালন পালন করতে গিয়ে মা যেমন কষ্ট করে গো দুনিয়ার বাপ জানেরাও কষ্ট কম করে না কথা ঠিক কিনা বলেন অবন্ধু আমি আপনাদের মাঝে আজকে প্রধান মেহমান আপনারা আমাকে না জানলেও আপনাদের সভাপতি মানুষটা ছোট্টবেলা থেকে আমাকে দেখেছি ছাত্র জীবনে কত কষ্ট করে লেখাপড়া করে আল্লাহ তালা এই পর্যায়ে এনেছেন লা ফাকার আলেই অহংকার করে বলি না রে বন্ধু আমার আল্লাহ পাক আসমানে যদি বান্দারে কবুল্লা করে গো তোমার বাবা মার দোয়া না থাকলে দুনিয়ার মধ্যে তোমার সম্মান বাড়বে না দুনিয়ার মধ্যে রিজিক পাবে না দুনিয়ার মধ্যে ইজ্জতার সম্মান যদি বৃদ্ধি করতে চাও দুনিয়ার কোন অলির পিছনে ঘুরো না নেতার পিছনে ঘুরো না সম্পদের পিছনে ঘুরো না সর্বপ্রথম তোমার বাবা মায়ের খেদমত করে তাদের দোয়া হবে দুনিয়ার মধ্যে তুমি বড় হওয়ার মূল কারণ বাবাজির আমার ভাইয়ের আমার কয়েকদিন আগে জামালপুরে একটা মাহফিলে গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধু ছোট্ট একটা গল্প শোনাইল আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলতেছিলাম দুই হাজার এগারোতে বাবাকে হারিয়েছি কথা বলতে গিয়ে যখন কষ্ট পাচ্ছি আমার আগেই বেচারা চোখে পানি ছেড়ে দিয়েছেন সিনিও একজন মহাদেশ বহু বড় একজন আলেম বলে দোস্ত আমার বাপ জানের ঘটনা শুনলে তো সইতে পারবা না কি একটু বলো বলে অভাবী ঘরের সন্তান একদিন বাবাকে খবর দিছি মাদ্রাসায় আমার একশো টাকা লাগবে বায়ার আমার বন্ধু আমার বন্ধু গল্প করে আমাকে শোনায় আমার আব্বা যান আমাকে একশো টাকা দিবে দেওয়ার মতো পরিবেশ নাই বায়ের আমার পাঁচ সাতটা ছেলে বাড়ির ভিতরে একবার খায় আর একবার না খেয়ে থাকে কেমনি ছেলেরে খরচ দেবে বলে আমি তো বলে দিছি একশো টাকা যদি পরীক্ষার ফিস দেওয়া না যায় পরীক্ষার হলে আমি ঢুকতে পারবো না রে বাবা বাবজানের কাছ থেকে গল্প শুনেছে বাড়ি থেকে বের হয়েছে কাজের খোঁজে কোনো কাজ পায় না রাজশাহী রেল গেটে বিকেলবেলা সকালবেলা মাঝে মাঝে আমি যখন হাঁটতে বের হই গিয়া দেখি কতগুলা লোক মাটির ডালি আর কুদাল নিয়ে বসে রয়েছে কেউ আছে গো তোমাদের বাড়ির ময়লা সাফ করা লাগবে আমাকে নিয়ে যান সারা দিন কাজ করার বিনিময়ে অল্প আমারে কিছু খরচ দিলেই চলবে 
ওই লোকগুলির চারার দিকে তাকাইলে মনে হয় মালিক আমাকে যে দুই হাত দিয়েছ তাকেও তো দিয়েছ আমার যে দুইটা চোখ দিয়েছ তারও দিয়েছ আমার যা আছে তারও তা আছে বরং আমার চাইতে ওই বেচারার শক্তি সাহস আরো অনেক বেশি এই মানুষটারে কেন এত কষ্ট দিতেছ আর আমার কেন এত সম্মান আর ইজ্জত দিয়েছ খুঁজতে খুঁজতে একটা জায়গা গিয়ে পৌঁছে যায় আমার পিছনে আমার আল্লাহ পাকের দয়া আর জামিনে বাবা আমার দয়া এই দয়ার সাথে রয়েছে বাবা মার দোয়া ওই বন্ধু গল্প শুনেইল বাপ জান বের হয়েছে একটা লোক ডাক দেয় সে বলেন ভাই আমার বাড়ির পাশে একটা একটা গরু মারা গিয়েছে পচা কয়েকদিন ধরে গন্ধ করতেছি এটা উজা করে বাইরে ফেলতে হবে একাই পারাও যায় না এই কাজে কেউ আসতেও চায় না তুমি কি এই কাজটা করবে আমি তোমাকে একশো টাকা দেব আল্লাহ বান্দা গল্প শুনিয়েছেন সন্তানকে বাবা রে একদিন আমি থাকব না কিন্তু তুমি তো আল্লাহর জামিনে আমার চাইতে একটু হায়াত বেশি পাবা আশা করা যায় বয়স হয়ে গেছে আমি মারা যাব কিন্তু একশো টাকা তোমার যে পরীক্ষার ফিস হিসাবে আজকে আমি এসে দিয়ে গেলাম জানো রে বাবা জানো মরা একটা গরুকে আমি নিজ হাতে পা ধরে টান দিলে খুলে যায় কয়েকবার পচা একটা গরু টানিয়া টানিয়া অনেকটা ফাঁকে নিয়ে গর্ত করে হেরেছি বিনিময় একশো টাকা পেয়েছি রে বাবা কিছু খেলাম না বাড়িতে নিয়ে গেলাম না এই একশো টাকা আমি তোমার দিয়ে গেলাম একটাই কারণ তুমি আল্লাহ পাকের কালাম শিখতেছ তুমি একদিন আলেম হবে আমি কবরের জগতে চলে যাব তোমাকে ঘটনা শুনাইলাম এই জন্য রে বাবা এই কথাটা জানো তুই যতদিন বেঁচে থাকবি তোর মনে থাকে আর কোন মনে যাতে আমারে ভুলে যাবি না বন্ধু বন্ধু গল্প শোনাই থেকে কেঁদে দিয়া বলেন দোস্ত মনে যা তুলতে দেরি হয় বাবার কথা ভাবতে দেরি হয় না আকবর কবি বলেন ও দুনিয়ার মানুষ কেউ যদি দুনিয়ার ভিতরে সম্মান পাই যে চাও দুনিয়ার ভিতরে দামি হইতে চাও সারা পৃথিবীতে তোমার পরিচিতি লাভ করাতে চাও সম্মান ইজ্জত পাইতে চাও তাহলে সকাল সন্ধ্যা তোমার বাবা মার খিদমত করো তার মানে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কেমনি বাবার শান্তি দেওয়া যায় কেমনি মার খিদমত করা যায় এই চিন্তা যদি মাথার মধ্যে রাখো বাবা মার দিন থেকে যে দোয়া আসবে রে বান্দা এই দোয়াটা বিদ্যুতে গতির চাইতে আমার আল্লাহর কাছে ফেরস্তা লাগবে না মাধ্যম লাগবে না ডাইরেক্ট আল্লাহ পাকের কাছে কবল হয়ে যায় আজ খেয়াল করে দেখো তোমার আমার বাড়ির পাশে কত বেকু সন্তান মার খোঁজ নেয় না বাবার খোঁজ নেয় না বাবা যদি কোনো কিছু রাগ করে বলে সঙ্গে সঙ্গে বলে তোমার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বউ লইয়া বাড়ির থেকে বাহির হইয়া যায় 
বন্ধুরা আমার ওলামাই کرام আমরা যেখানেই যাই সেখানেই মাথার মধ্যে ফিকির থাকে কার কি হালো এক রিকশাওয়ালা রিকশায় উঠেছি মুরব্বি দাড়ি দেখেছেন মাথায় টুপিও দেখা যায় সমস্ত দাড়ি পাকা জানতে চাইলাম বাবজান আপনার কি ছেলে মেয়ে নাই বেচারা বলে হুজুর ছেলে মেয়ে তুল হইছে একটাও মানুষ হয় নাই সব বড় বড় শয়তান কেন রে বাবা কেন বলে হুজুর চারটা ছেলে একটা ছেলের বাড়িতে আমার জায়গা হয় না চারটা ছেলে একটা ছেলেও আমারে খাবার দেয় না খোঁজ নেয় না বুড়াতি কালে রিকশা ভ্যান চালায় কষ্ট করে করে কামাই করে নিয়ে যায় ঘরের মধ্যে বুড়ি রয়েছে বুড়ি ছাড়া এই বুড়ার কোনো উপায় নাই ও বন্ধু তোমরা ঘরের বিবিরে কষ্ট দিও না এমন একটা দিন আসবে যেই দিন বাবা নাই মা নাই ছেলে মেয়েগুলি কে খিদমত করবে তুমি জানো না কিন্তু যারে আজকে মারো যারে আজকে কষ্ট দাও ওই বিবি হবে তোমার জীবনের একমাত্র সম্ভব কথা ঠিক কি না কম আজ কথাই কথাই বিবিকে মারধুর কথাই কথাই বিবিদের উপর নির্যাতন এমন একদিন আসবে ওই বিবি ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকবে না আল্লাহ আকবর ভাইরা পিতা মাতার চেয়ে আকাশের নিচে জমিনের উপরে আর ধামি কেউ নাই সুমান আল্লাহ ভাইরা কেন আল্লাহর হাবিব মাকে বেশি সম্মান দিলেন পিতার চাইতে মা কি পচাটা নিয়ে একশো টাকা দিছে না বাবা দিছে বাবা চুরি করে ডাকাতি করে চিন্তাই করে সুদ খায় ঘুষ খায় রাজনীতি করে করে দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় করে প্রশ্ন যদি করা হয় কি জন্য এগুলো করতেছ একটাই প্রশ্ন আসবে আমার ছেলে মেয়ের কথা ভাবিয়ে ঠিক কি না হালাল হারাম কিছু মানা বাসা নাই আমি আর আপনি প্রত্যেকেই একটানা সম্পদ কামাই করতেছি আমার আপনার ছেলে মেয়ের সুখের জন্যে কিন্তু এই সন্তান আপনাকে বিষধর সাপ হয়ে যখন ফনা তুলে ফস ফস করে ছো মারে কলিজাটা ফেটে যায় বলার কোনো জায়গা থাকে না বলার কোনো সাহস থাকে না বলার শরীরের মধ্যে তাগুদ শক্তি থাকে না কথা ঠিক কেনা বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন কামা তুদিনু তুদানু कारण तुम तुम बाबा मा के मेरे कथा ठीक ना